सेवेंथ स्टैंडर्ड के अंदर अंग्रेजी बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी खास कर लड़कियों से बात करने में कि कहीं ही को शी ना बोल दूं और शी को ही ना बोल दूं चोट लग गई मेडिकली अनफिट हुआ उसके कारण काफी सारे फिजिकल टेस्ट भी क्लियर होने रह गए इंडियन मिलिट्री एकेडमी से बोर्ड आउट करा गया करीबन पंद्रह तीस पंद्रह से बीस दिन बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम का भी रिजल्ट आ गया आई कुडन क्लियर इट पापा को कार्डिया अरेस्ट आया और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई तो एक सवा घंटे बाद मुझे एक जने का कॉल आता है जब वो चांस आया आई स्टॉक ऑन टू दैट तो एक सच तो ये है कि मैं जो बच्चे डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको पढ़ा रहा हूँ सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं उनको पढ़ा रहा हूँ और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए पर दूसरा कड़वा सच ये भी है कि मैं एक इंडियन मिलिट्री एकेडमी या इंडियन आर्मी का ड्रॉप आउट हूँ सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में फेल हुआ हूँ और बहुत सारे फेलियर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा सो so, मेरा नाम संजय कुमार सिंह है मैं आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि मेरी इस कहानी के माध्यम से आपका मनोबल बढ़ेगा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी आने वाली लाइफ में जितने भी आपके फेलियर्स हुए हैं आप उसको ओवरकम करके सक्सेस की तरफ बढ़ेंगे मेरी कहानी के चार से पाँच पड़ाव हैं फौजी हूँ तो फौजी की तरह बात करूँगा ऐसे हम फौज में बोलते हैं अल्फा ब्रावो चाली डेल्टा एको तो अल्फा पार्ट के साथ स्टार्ट करता हूँ जो है मेरी स्कूल की लाइफ ठीक है तो सेवन्थ एट स्टैंडर्ड से बात करता हूँ आपके साथ अंग्रेजी बड़ी वीक थी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था ऐसा नहीं कोई आ, मैं कोई छोटे स्कूल में पढ़ रहा था अच्छे स्कूल में पढ़ाई कर रहा था पिताजी नेवी में अफसर थे और स्कूल के एडमिशन के अंदर ही सेवन्थ स्टैंडर्ड के अंदर अंग्रेजी बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी खास कर लड़कियों से बात करने में कि कहीं ही को शी ना बोल दूँ और शी को ही ना बोल दूँ और मजाक ना उड़े एंड दिस वॉज एक्चुअली ट्रबलिंग मी अलॉट ठीक है तो अब दो चीजें थी या तो मैं इस प्रॉब्लम को अभी ओवरकम करूं या फिर इसको गड्ढे यू नो गड्ढे में दबा के रख दूँ और फ्यूचर में देखूंगा तो बट आई थॉट कि इसको अभी टाकल करा जाए तो जल्दी जल्दी मैंने इंग्लिश में काम करना स्टार्ट करा सेवन्थ एट नाइन्थ स्टैंड में बड़ा मजाक उड़ा ठीक है मतलब फेमस हो गया था मैं अपनी क्लासेस के अंदर कि ये लड़का गलत अंग्रेजी बोलता है बट टेंथ स्टैंडर्ड तक आते आते और जो मेरी टीचर्स का सपोर्ट भी मिला मेरे को तो इंप्रूवमेंट हुई इंग्लिश के अंदर ठीक है तो इससे मैंने एक सबक सीख लिया या तो आप मजाक जिंदगी में पहले उड़ाना सीख लो या बाद में आपकी और ज्यादा कम्युनिटी मजाक उड़ाएगी क्योंकि वो बोलते हैं ना वॉच डजेंट गिल यू मेक्स यू स्ट्रॉग तो सेम गोज फॉर मी दूसरी चीज थी जब मैं डिबेट और एक्स्ट्रा करिकुलर्स में इलेवन ट्वेल्थ में पार्टिसिपेट कर रहा था एक इंपॉर्टेंट फैक्टर था जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग जो बहुत अच्छी तरह स्टार्ट हो गई तो मैं थर्टी सेकंड्स में आपको बता देता हूँ क्रिटिकल थिंकिंग क्या है मैं एक डिबेट में जाता हूँ डिबेट के दो पहलू होते हैं फॉर द मोशन अगेंस्ट द मोशन जब हमारा डिबेट खत्म होता है डिबेट खत्म होने के बाद हमसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन जिसको डिबेट की भाषा में बोलते हैं इंटरजेक्शन अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि आपकी ये व्यू इस टॉपिक पर क्यों थी अगर आपके पास अच्छा आंसर है प्रिपेयर होके गए हैं तो दे पाएंगे आंसर तो ये जो चीज थी ये मेरी टेंथ इलेवन ट्वेल्थ से इंकलकेट होके गई कि आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं सिमिलरली ये एक्टिविटीज मैंने नॉर्मल लाइफ में भी करनी स्टार्ट करी कि इस सवाल का ये जवाब हो सकता है अगर मैं ये डिसीजन लेना चाहता हूं तो उसके लेफ्ट राइट सेंटर क्या एक्सट्रीम हो सकते हैं क्या पॉजिटिव हो सकते हैं तो ये थी भाई स्कूल की दो इंपॉर्टेंट लर्निंग्स क्रिटिकल एनालिसिस और अंग्रेजी भाषा अब चलते हैं भाई ग्रेजुएशन के अंदर फर्स्ट ईयर में पहुंचा फर्स्ट ईयर के अंदर बीएससी मैथमेटिकल साइंसेज में एडमिशन हो गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर और वहां पर मैंने काफी पार्टिसिपेट करा इतना पार्टिसिपेट करा कि अटेंडेंस ही कम पड़ गई ठीक है अटेंडेंस कम पड़ गई तो उसके बाद कॉलेज ने अलाउ नहीं करा फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन देने के लिए ठीक है इतनी मिन्नतें करी प्रिंसिपल से बट नो कोई भी मिन्नत मानी नहीं गई इवेंचुअली आई हैड टू रिपीट द फर्स्ट ईयर और जब मैं फर्स्ट ईयर रिपीट कर रहा था तब मुझे ये रियलाइज हुआ द थर्ड लेसन विच आई लर्न वॉज कि भाई आपको बैलेंस सीख करना है अगर एक्स्ट्रा करिकुलर्स में अच्छे हो तो एकेडमिक्स को भी बैलेंस करना है अटेंडेंस को भी बैलेंस करना है आपके लिए क्या लाइफ लेसन है इसके लिए कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ इन दोनों को बैलेंस करना है अगर एक भी आप ज्यादा करेंगे एक्सट्रीमिटीज पर जाएंगे तो दूसरी में गड़बड़ हो जाएगी और जब गड़बड़ होती है तो आपके पूरे स्ट्रक्चर के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स की तरह क्रैक्स आएंगे जो नहीं आने चाहिए ठीक है तो बैलेंस करना सीखिए जिंदगी को तो भाई अब फर्स्ट ईयर को रिपीट करा सेकंड ईयर के फर्स्ट ईयर को जब रिपीट करा बाय सेकंड एंड थर्ड ईयर मैं कॉलेज का प्रेसिडेंट भी बन गया कल्चरल सोसाइटी का तो वही प्रिंसिपल जिन्होंने मुझे बोला था कि अब आपको मार्क्स नहीं आपको एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा उन्होंने ही मुझे बहुत सारे प्राइजेस दिए सेकेंड ईयर से मैंने जो मेरी ड्रीम थी डिफेंस फोर्सेज को ज्वाइन करने की पिताजी फोर्सेज में थे तो वही ड्रीम थी इंडियन आर्मी की ड्रीम के लिए
किताबों को पढ़ सकूं समझ सकूं और जो कमियां मेरी इंटरव्यू में आ सकती हैं उसको पहले से कर सकूं ये क्यों हुई क्योंकि मैंने क्रिटिकल एनालिसिस जो मैंने आपको बताया था वो कर रहा था मैं ठीक है सेकेंड ईयर से स्टार्ट करा तीन चार फ्रेंड्स और मिले जिनको एग्जाम मतलब डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करनी थी उन्होंने भी साथ में तैयारी करना स्टार्ट करा उनकी हेल्प करी थर्ड ईयर के अंदर फर्स्ट अटैम में सी का एग्जाम यू पी का एग्जाम निकाला फर्स्ट अटैम में इंटरव्यू निकाला और इसमें मुझे लगता है मेरे लिए सबसे बड़ी हेल्प करी कि मेरी क्योंकि एस एस में बहुत सारे बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता क्योंकि उनकी अंग्रेजी सही नहीं होती है तो अगर मैंने वो सातवीं में मजाक नहीं उड़वाया होता और दसवीं के आरबी के अंदर एनालिसिस नहीं करा होता तो ये नहीं क्लियर होता तो भाई अब इंडियन आर्मी ज्वाइन कर ली तो अब लगा कि भाई जो इतनी मेहनत कर रहे इतनी मेहनत कर रहा था मैं अपने सपने के लिए अब वो साकार होने जा रहा है भाई अकेडमी ज्वाइन करने को मिल गया कितने सारे लोग तैयारी करते हैं बट एग्जाम स्टेज ही नहीं क्लियर हो पाती आई एम ज्वाइन करा फर्स्ट ईयर मतलब इंडियन मिलिट्री अकेडमी 18 महीने का कोर्स है तो फर्स्ट टर्म 6 महीने का है फिर सेकंड टर्म है फिर थर्ड टर्म है तो ड्यूरिंग द सेकंड एंड थर्ड टर्म्स एक कैंप के दौरान यू नो चोट लगी मेरे को और उसके बाद फिर मेडिकली चोट लग गई मेडिकली अनफिट हुआ उसके कारण काफ़ी सारे फिजिकल टेस्ट भी क्लियर होने रह गए काफ़ी गुहार लगाई ठीक है भाई कि पास करने दिया जाए बट एज द डेस्टनी हैड मैंशन कुछ नहीं हो पाया और इवेंचुअली इंडियन मिलिट्री अकेडमी से बोर्ड आउट करा गया तो ये जो बोर्डिंग आउट की सेरेमनी होती है ये भी कोई बड़ी अच्छी नहीं होती है बिकॉज बेसिकली और स्टार्स एंड दी जो आपको रैंक दी जाती है इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जेंटलमैन क्रेडिट की वो भी आपसे वापस ले ली जाती है तो जब आप फौज ज्वाइन करते हैं ना तो आपकी आसपास की जो सोसाइटी होती है जैसे आपका घर होता है घर के आसपास की सोसाइटी उन सबको पता होता है कि लड़का फौज में गया है ठीक है इतनी प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गया है तो वन साइड केम आउट दिस वॉज अू नो डिफिकल्ट टाइम फॉर मी तो था ही था पेरेंट्स के लिए भी था क्योंकि पहली बात तो है कि जो मम्मी पापा हैं उनको कॉन्फिडेंस ही गिर गया कि यार लड़का इतनी अच्छे इंस्टीट्यूशन में गया और इसके साथ वही हुआ जैसे फर्स्ट ईयर कॉलेज का हुआ था बाहर आ गया अब क्या करेगा और उसके बाद आपके पेरेंट्स को तो आप पर डाउट होना स्टार्ट हुआ है साथ में पूरी सोसाइटी ऐसा लगता है जैसे पूरी कायनात जुट गई है आपके ऊपर बोलते हैं ना पूरी कायनात जुट गई है आपका काम कराने के लिए यहाँ पर कायनात जुट जाती है कि हाँ बस अब बर्बाद आप ही हो जैसे आप ही पूरी दुनिया में बर्बाद हो उसके आगे फिर आप अपना कि कॉन्फिडेंस कहाँ से लाए तो आई थिंक दैट कॉन्फिडेंस फॉर मी विच कम्स आउट इज अगेन द सेम इंडियन मिलिट्री अकेडमी मतलब ऐसा एटीट्यूड बना देती है ना इंडियन आर्मी बिकॉज आई डोंट थिंक सो यू कैन गेट द एक्सपोजर विच इंडियन आर्मी गिव्स बी इट एनी ऑर्गेनाइजेशन इन दिस नेशन इतना कॉन्फिडेंस कि आप टेस्ट फील करेंगे फिर अगले दिन भागना है टेस्ट फील करेंगे अगले दिन भागना है तो इसके बाद ये था कि भाई आई के बाहर आ गए हो इससे बुरा तो हो नहीं सकता आप जिंदगी के अंदर ठीक है ये सबसे इंपॉर्टेंट गोल था अब नेक्स्ट काम के लिए तैयारी करते हैं तो काफ़ी सोचा मैंने और इवेंचुअली डिसाइड करा कि भाई सिविल सर्विसेज का एग्जाम्स दिया जाएगा कि इफ नॉट ए के फोर्टी सेवन ग्रेनेड्स इन सास अगर ये नहीं मिल रही तो पब्लिक पॉलिसीज में काम करा जाएगा लोगों के साथ बातचीत करी जाएगी ठीक है लोगों का काम करा जाएगा सिविल सर्विसेज के लिए बैठूंगा बट एक चीज ये भी सीख ली थी कि भाई सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए अगर आप बैठ रहे हो आपके पास बैकअप प्लान होना बहुत जरूरी है आप किसी भी शुरू के अभी जो इतनी सारे रैंकर्स आए हैं रैंकर्स को देखिए उनमें से काफी लोगों के अच्छे बैकअप प्लान है सो आई ऑल्सो थर्ड कि भाई आर्मी में भी यही सिखाया था कि ऑपरेशन के लिए आते हैं तो ऑपरेशन अल्फा ब्रावो चाली एको डेल्टा ये जो आपके डेल्टा एको चाली है सारे रहते हैं कि पहला सक्सेसफुल नहीं हुआ तो दूसरा होगा दूसरा नहीं हुआ तो तीसरा आप रिपब्लिक डे को देखिए रिपब्लिक डे के अंदर सिर्फ सिक्योरिटी लेंस लगे रहते हैं अलग अलग सिक्योरिटी लेंस रखते हैं तो अगर आपका बैकअप प्लान नहीं हुआ तो मुझे लगता है वो मूर्खता है आपको अर्जुन की तरह आपका एकाग्र कॉन्सेंट्रेशन के साथ एम होना चाहिए बट ठीक है बट अर्जुन के चार भाई भी तो थे उसके साथ वो भी तो आपको देखना पड़ेगा तभी तो महाभारत का युद्ध वो जीते हैं ऊपर से कृष्ण भगवान बैठे हुए हैं उनके साथ सो सिमिलरली यू नीड टू हैव बैकअप प्लान्स तो जब मैंने भी यही काम करा कि भाई बोलने में ठीक था मैं तो मैंने जर्नलिज्म करूंगा तो इंडिया का जो टॉप मोस्ट जर्नलिज्म कॉलेज है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन पहली बार बैठा पहले ही अटेंड में एग्जाम भी क्रैक हो गया उसके साथ जर्नलिज्म की नौ से दस महीने की डिग्री थी खत्म करी उसके बाद एज अ डिफेंस कॉरस्पॉन्डेंट बना फोर्स मैगजीन के अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटीज पे लिखना स्टार्ट करा साथ ही साथ यूपीएससी की तैयारी भी स्टार्ट कर दी तो रात को आके पढ़ता था सैटरडे संडे अपनी कोचिंग में जाता था पढ़ाई स्टार्ट कर दी ठीक है तो ये काम चलता रहा जर्नलिज्म काफी टाइम करा और फिर मैंने स्टार्ट में एग्जाम्स मतलब कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स भी देने स्टार्ट कर दिए ताकि यूपीएससी की तैयारी को चेक रखा जाए तो इसी दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो का एग्जाम क्रैक हो गया मेरा और आई के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं थी इंटरनेट पर ठीक है जितनी आज होगी तो मेरे टाइम पे तो नहीं थी और ज्यादा इन्फॉर्मेशन
तो वहां पर काम ऐसा लग रहा था कि भाई यहां पर वो नौ से पांच का काम होगा नौ से पांच का काम नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में ठीक है जम्मू एंड कश्मीर इट्स इट्स अ प्लेस जहां पर थ्री सिक्सटी फाइव ट्वेंटी फोर सेवन आपको काम करना ही करना है ठीक है तो बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला मुझे ठीक है यूर वर्किंग विद सीनियर आई पी एस ऑफिसर्स यूर वर्किंग विद इंडियन आर्मी ऑफिसर्स और ऑपरेशनल लेवल पर जम्मू एंड कश्मीर की सिचुएशन पर काफी अच्छा एक्सपोजर मिला इससे मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो सीख गया जो मुझे आने वाले देश में सिविल सर्विस में एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करेगी बट एकेडमिक्स लूज होने लगा क्योंकि पढ़ने के लिए वक्त कम मिलता था तो करीबन दो साल का वक्त गुजरा और पापा की जो हेल्थ थी वो भी काफी गिरनी स्टार्ट हुई इस वक्त ठीक है पापा की हेल्थ गिरनी स्टार्ट हुई और उसके बाद मैंने सोचा था कि दो साल बाद पोस्टिंग दिल्ली के आसपास आएगी वो नहीं आ पाई तो इवेंचुअली हेल्थ काफी खराब हो रही थी तो मैंने सोचा कि लेट मी लीव दिस जॉब एंड आई डू मैं अपनी सिविल सर्विसेज पर भी ध्यान दूंगा पापा की हेल्थ पर भी ध्यान दूंगा तो भाई मैंने जॉब छोड़ी आई हंग अप माई बूट्स एंड वापस आया तो पापा की थोड़ी थोड़ी दिनों में हेल्थ इंप्रूव होने लगी बट इवेंचुअली अराउंड इन फोर फाइव मंथ्स सुबह सुबह पापा को कार्डिया अरेस्ट आया और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई ठीक है नाउ दिस इज अगेन प्रोफेशनल लॉस तो मैंने आपको पहले बताया था अब ये पर्सनल लॉस है करीबन पंद्रह दीस पंद्रह से बीस दिन बाद सिविल सर्विसेज एग्जाम का भी रिजल्ट आ गया आई कुडन क्लियर इट तो इससे पहले सिर्फ प्रोफेशनल झेल रहा था अब पर्सनल प्लस प्रोफेशनल झेल रहा हूँ ठीक है तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने पड़ाव आ रहे हैं तो अब जो अगली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई कि भाई ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर के अंदर है मेरा ठीक है इन द थर्ड ईयर ग्रेजुएशन और मम्मी होम मेकर है तो इससे पहले एक इंडिपेंडेंस था मेरे पास पापा की वजह से कि मैं और चीजें कर सकता हूं अब नहीं था अब मुझे नीच डिसाइड करनी थी सो so ये भी आपके लिए एक इंपॉर्टेंट लेसन है दैट जब पूरा पहाड़ टूटेगा तब भी आपको कॉन्फिडेंस रखना है कि आप आगे निकलोगे एंड आई एम टेलिंग यू यू विल दिस नो सेकेंड थॉट ऑन रेट आप पक्का आगे निकलोगे बट आपको दृढ़ विश्वास कंटिन्यूसली अपने अंदर जगाते रहना पड़ेगा ठीक है तो उसके बाद फिर अब भाई को डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी करनी थी तो एक ऑनलाइन कोर्स ढूंढने लगा ताकि अपनी ग्रेजुएशन के साथ वो पढ़ाई कर सके तो एक कंपनी सर्च करी सुपर प्रॉफ्स करके एक कंपनी थी जो ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करती थी डिफरेंट एग्जामिनेशन के लिए तो मैंने उन्हें कॉल करा तो जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था मेरे बहुत सारे इनडेप्थ क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया कि भाई हिस्ट्री की तैयारी कैसे करनी है पॉलिटी का कौन सा टीचर है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो एक सवा घंटे बाद मुझे एक जने का कॉल आता है और वो कभी मुझसे एक डेढ़ घंटे बात करता है अबाउट सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन अलग अलग एग्जामिनेशन के पहलुओं पे बात करता है टीचर्स के बारे में बात करता है एंड आई वाज डायरेक्टली एबल टू कनेक्ट कि यार ये चीज़ है ना ये करना चाहता हूँ मैं ये जो बात कर रहे हैं पढ़ाने की बात कर रहे हैं कि अच्छी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है ये चीज़ मैंने जर्नलिज्म के दौरान भी देखी थी जब मैं तैयारी कर रहा था बट आई डेंट गिव सो मच हीट टू इट जो आज मैं दे पा रहा था तो उसके बाद मैंने उनसे पूछा भाई कोई सर अगर जॉब है तो ज़रूर मुझे बताना तो उन्होंने बोला ठीक है उन्होंने मुझे अपने दिल्ली के ऑफिस बुलाया और जिस दिन ऑफिस बुलाया उसी दिन बोल दिया कि आप एक यू नो अभी के अभी एक एक्सटेम्पोर वीडियो बना दो इस टॉपिक के ऊपर सो दैट वाज न्यू टू मी मैंने जर्नलिज्म में वीडियोस तो करे हुए थे बट कभी किसी पढ़ाया नहीं था किसी को ऐसा सच तो वीडियो बनाया करीबन एक सवा महीने साइकिल चली और इवेंचुअली आई गॉट अ जॉब इन दैट कंपनी तो मैं एक पैंतीस हज़ार का कोर्स खरीदना चाहता था बट इवेंचुअली आई लैंडेड अप विद द वेरी गुड जॉब आउट देर और जिस जाने ने मुझसे बात करी थी उस दिन फोन कॉल पे वो वाइस प्रेसिडेंट थे कंपनी के ठीक है तो यहाँ पर डेस्टिनी ने आप मैं बोल रहा हूँ ना कि आप मेहनत करते रहेंगे कुछ ना कुछ चीज़ आएगी आपके पास तो ये मैंने प्लान नहीं करा था कुछ ठीक है तो ये मेरे पास आया बट मैंने जब वो चांस आया आई स्टॉक ऑन टू दैट उसके बाद दे वॉज नो टर्निंग बैक ठीक है उसके बाद दे वॉज नो टर्निंग बैक इन दी एजुकेशन सेक्टर आई वेंट ऑन टू वर्क विद द इन्फो एच विच इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनी इन द कंट्री जिसके अंडर आपके जोमैटो नौकरी डॉट कॉम शिक्षा डॉट कॉम जीवन साथी डॉट कॉम ये सारी आती हैं सो आई वेंट देयर कमांडेड अ पीपल ऑफ अराउंड थर्टी फाइव जनों की मेरी टीम थी जिनको मैं संभाल रहा था एंड देन आई बीन पार्ट ऑफ द एजुकेशन सेक्टर टूडे आई एम गाइडिंग आम टीन स्टूडेंट्स एंड आई गॉट अ चांस टू गो बैक टू इंडियन मिलिट्री अकेडमी जिससे मैं बाहर आया था तो 11 साल बाद मैं वापस गया आई मेट सीनियर ऑफिसर्स एंड आई वॉन्टेड टू नो कि आज जब मैं 2006-7 के पीरियड में हुआ था आज की क्या ज़रूरत है कि इंडियन आर्मी के ऑफिसर को चाहे जब मैं गाइड करूं एक स्टूडेंट को वो अगर एकेडमी में जाए तो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सके सो so, अगर मैं इन सारे पॉइंट्स को आपके लिए समेराइज करूँ तो यही बताऊँगा कि आप देखिए स्कूलिंग के अंदर इंग्लिश की प्रॉब्लम क्रिटिकल एनालिसिस कितना इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी प्रॉब्लम्स को आप पहले झेलिए मजाक उड़ने दीजिए मजाक प्लीज उड़वाइए उससे आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे ना कि आपको कोई दिक्कत ही नह
ठीक है तो पहली चीज ये थी और उसके बाद आपका जो फर्स्ट ईयर छूटा बैलेंसिंग योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ उसके बाद जब इंडियन आर्मी की बात करता हूँ इंटेंडेड गोल वाली बात मैंने अभी आपको बताई उसके बाद फिर बैकअप प्लान कितना इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी के लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बैकअप प्लीज रखिए ये मेरी आपसे दरखास्त है कि प्लीज 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 बैकअप रखिए बहुत जरूरी है ये ठीक है और उसके बाद फिर आपके पर्सनल लॉसेस भी हो सकते हैं और प्रोफेशनल लॉसेस भी हो सकते हैं ठीक है बट दैट डज एट माई फादर हु सिटिंग अब वो ये नहीं चाह रहे होंगे ना कि मैं पीछे हट जाऊँ उनकी जो डेथ है दैट मोटिवेटेड मी टू डू वेल एंड सेम गोज फॉर यू चाहे वो आपके किसी भी परिजन की हो फैमिली में किसी की भी हो सो गाइज दीज आर माई लेसन टू यू एंड आई होप जो मेरी स्टोरी है वो आपको मोटिवेट करेगी आने वाले दिनों के अंदर आपके आपके कुछ भी सिमिलैरिटी मिलती है या फिर कुछ भी चीज़ अलग होती है प्लीज़ आप मोटिवेशन लीजिए थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटमैन जय हिंद Tell us what you think about this video and don't forget to like share and subscribe